I think it is a universal masterwork, which, like a great Shakespeare play or uh, a Mozart da Ponte drama giocoso, includes everything. Tragedy, comedy, philosophy. It has many different stories within the main story. It's epic. It's very romantic. It's also fantastic. But above all, uh, what fascinates me the most is the incredible amount of melodies in this opera. Nous avons aussi basé la dramaturgie générale du spectacle autour du personnage d'Hoffman et nous sommes revenus aux véritables contes qui ont servi de base à, à l'opéra. La scénographie, elle est la même du début à la fin, sauf qu'il y a à peu près une trentaine de changements de décor pendant le spectacle et nous avons créé une structure qui est une structure mobile, mouvante, comme si euh, finalement le décor était le reflet de, de l'esprit euh, euh, créatif euh, d'Hoffman, du, donc du véritable auteur. D'une manière esthétique, on a, on a travaillé sur l'idée de la peinture pein, de, de Léon Spilart. C'était à la fois une peinture très, entre guillemets, naturaliste, c'est-à-dire qu'elle représente euh, que des choses, des natures mortes, des portraits, euh, des, des, des images d'intérieur, mais que chaque nature morte, chaque portrait, chaque intérieur avait un aspect fantastique. You have to remember that Offenbach was dying as he wrote this opera and he put all he had in order to buy himself eternity. And, uh, well, I have to say that uh, he really succeeded in writing a grand opera that is now, of course, you know, the masterwork that everybody loves. If I could describe Les Contes d'Hoffman in one word, maybe I would use the word fantastic again, but in two ways. Fantastic as the kind of magic, grand guignol, as we say in French, gothic way uh, to, uh, to, 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 to make this opera, but also fantastic as the usual meaning of the word, great. This is really a fantastic piece.